ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അതർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ സുവോളജി അതിലേക്ക് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഫിഷറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ കാണുക നമ്മളിവിടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് വീറ്റ് ഫിഷ് ഇൻ പോൺസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡയക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ ബി അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ലൈം ഓപ്ഷൻ സി ടി സീഡ് കേക്ക് ആൻഡ് ഡി മഹ്വ ഓയിൽ കേക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡയക്ലോസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം റെക്കമെൻഡഡ് സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എൽ വനാമി പോസ്റ്റ് ലാവെ ഫോർ ഫാമിംഗ് ആസ് പെർ സി എ എ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് നമ്മൾ സി എ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് സി എ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ അക്വാകൾച്ചർ അതോറിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം റെക്കമെൻഡഡ് സ്റ്റോക്ക് ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ലാർവേ അതിന് സ്റ്റോക്ക് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറേ കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി പോസ്റ്റ് ലാർവേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബി ഫിഫ്റ്റി പി എൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സി സിക്സ്റ്റി പി എൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡി എയ്റ്റി പി എൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിക്സ്റ്റി പോസ്റ്റ് ലാർവേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻ ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഹോട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സി വെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രൈ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡ്രൈ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും സി എ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോസ്റ്റൽ അക്വാകൾച്ചർ അതോറിറ്റി ആക്ടുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്രൂവ്ഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നൈട്രജൻ ഇൻ ദി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം അക്വാകൾച്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആസ് റെക്കമെൻഡഡ് ബൈ സി എ എ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സീറോ എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ലാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ് ടു എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിനും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നതിനെ വലിയ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാത്ത കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇസ് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫിഷ് വുഡ് റിഫ്ലക്ട് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇ സാൽമോണില ഓപ്ഷൻ ബി സ്യൂഡാമോണസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇഷിരീഷിയ കോളൈ ഇക്കോളൈ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് ഡാൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിഗ്വേറ്റേറ പോയിസണിങ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഈറ്റിംഗ് സെർട്ടൈൻ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പി പോട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ബയവാക്സ് ഓപ്ഷൻ സി റീ ഫിഷ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സി കുക്കംബോസ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റീ ഫിഷ് ആണ് അതിന് കാരണമായി തീരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കെമിക്കൽസ് ഈസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് സി വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ
ഓപ്ഷൻ എ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഓപ്ഷൻ ബി ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഓപ്ഷൻ സി എഫ് എ ഒ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എഫ് എ ഒ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ആൻസർ എഫ് എ ഒ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഈ ഒരു കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലിപ്പർ ബോസ്റ്റർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ തേനസ് ഓറിയൻറ്റാലി ഓപ്ഷൻ ബി പാനുലറിസ് ഒർണാഡസ് ഓപ്ഷൻ സി പാനുലറിസ് പോളിഫാഗസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാനുലസ് ഹോമാറസ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തേനസ് ഓറിയൻറ്റാലിസ് ആണ് ഓറിയൻറ്റാലിസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാലിഗസ് ലോഞ്ചിപ്പെഡിസ് ഈസ് എ അത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പാരസെറ്റിക് നൊമാറ്റോൾ ഓപ്ഷൻ ബി പാരസെറ്റിക് കോപ്പിപോൾ ഓപ്ഷൻ സി പ്രോഡസോവൻ പാരസെറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ ബി ആണ് ഇറ്റ്സ് എ പാരസെറ്റ് കോപ്പിപോൾ ആണ് ദ പ്രോഡസോവൻ പാരസെറ്റ് ബൊനാമിയ ഇൻഫെക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ഇ ക്രിസ്റ്റ്യേഷ്യൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി മൊളസ്കസ് ഓപ്ഷൻ സി ലാങ് ഫിഷ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടീലോസ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൊളസ്കസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ പെനേസ് മോണോഡൺ ലാവേ ഫ്രം എഗ് ടു റീച്ച് പി എൽ വൺ സ്റ്റേജ് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അത് ടൈം ടേക്ക് ടൈം എടുക്കുന്നത് എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പെലാജിക് സ്കാറ്റേഡ് ഫിഷ് റോൾസ് one of one of the most suitable gear types is option a trawl net option b trap option c long lines of and option d perslit seen perseen but answer right varunathu option c yana long lines next question which one among the following is not a pelagic fish ഓപ്ഷൻ എ സാർനില്ല ലോഞ്ചിസെപ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി രാസ്ട്രലജസ് ബ്രാങ്കിസോമ ഓപ്ഷൻ സി പാരാലിറ്റിസ് ഒലി ഒലിവാസിയസ് ഓപ്ഷൻ ഡി താനസ് തൈനസ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ പലാജിക് ഫീഷസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൈമറിലി ടു എംപവർ ഫിഷർ വിമൻ ഇൻ കേരള ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ മത്സ്യഫെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സാഫ് ഓപ്ഷൻ സി കാവിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സിവ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സാഫ്സ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലോഷീരിയം ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലാവേ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രീംസ് ഓപ്ഷൻ ബി മോൾസ്കേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രാബ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സി കുക്കുംബേഴ്സ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മോളസ്കസ് ആണ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് എഫ് എ ഓ റാങ്കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എമങ് ദി വേൾഡ്സ് ടോപ്പ് മറൈൻ ക്യാപ്ചർ ഫിഷ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഈസ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസിലൊന്നും ആ ആൻസർ വരുന്നില്ല ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ചൈന തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടങ്ങിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മത്സ്യ ഫുഡ് പോലത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ എക്സ് ഐ ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് വരുന്ന കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓർഡറിൽ തന്ന
പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ സിക്സ്ത്ത പൊസിഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ക്യാപ്ചർ ഫിഷറീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലൈസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ സെൻട്രൽ പസഫിക് ഓപ്ഷൻ ബി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് ഓപ്ഷൻ സി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആൻസർ എ ആണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ സെൻട്രൽ പസഫിക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ എഫ് ഡി ബി ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ നമ്മൾ എൻ എഫ് ഡി ബി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഫിഷറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലാണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ലെവലിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചോദിക്കാനാണ് മിക്കപ്പോഴും ചാൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ എയിംസൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെല്ലാം തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ചെന്നൈ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈദരാബാദ് ഓപ്ഷൻ സി കൊച്ചി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂഡൽഹി ഡാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈദരാബാദ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഷ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ടിൻ്റെ ഓരോ ഷെഡ്യൂൾ തരിച്ച് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി സി ഹോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഷാർക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മിസ് കേരള ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മിസ് കേരളയാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നൊക്കെ ഒരെണ്ണമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഫിഷറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണും അതൊക്കെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ട് കളയുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പഠിക്കുക ഒരു ഒരു എബ് ഒരു സിക്സ്റ്റി എബോവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി എബോവ് തന്നെ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ സാധാരണ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സിക്സ്റ്റി എബോവ് തന്നെ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും റാങ്കിൽ നല്ലൊരു റാങ്കിൽ തന്നെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു നയൻറ്റി എബോവ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം എപ്പോഴും മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക എന്നാലും ഒരു നയൻറ്റി എബോവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു